にちは。また会えたね、人間さん。言葉を愛する古代の女神、ラテン語 VTuber のアニマだよ。今日は早速、ラテン語の話をしていくね。私自身も知りたいことがいっぱいあるから、一緒に楽しく学んでいけたら嬉しいな。ラテン語はもともと、2000年以上前のイタリア中部を中心に使われていた古代ローマ帝国の言葉なの。ローマは戦死時代のイタリア半島のラティウム地方ってところの小都市を起源として、前世紀には地中海一帯を治めて栄えた古代帝国。世界史的には重要だけど、人間さんにとっては遠い昔の話だよね。でもね、そんなラテン語やローマ文化の遺産はみんなの身近なところにも届いていたりするの。英語とも深い関係があって、日本語にも間接的に影響を与えていたりするんだよ。例えばね、私の名前にもなったアニマは、ラテン語で命や魂って意味なんだけど、この単語は日本語のアニメの語源だったりもするの。もうちょっと詳しく言うと、このアニマからは、命を与えるって意味のアニモって動詞が作られて、そこからさらに、命を与えることを表すアニマーティオって単語が生み出されてそれが英語にアニメーションとして取り入れられたって歴史があるのだからアニメーションって単語のイメージ源は命を与えることだったって言えるかな今世界各地で使われている太陽暦もローマ時代の暦が起源だしみんながよく使えローマ字も本来はラテン語のために生み出された文字体系でそこから英語とかにも広まっていった歴史があるのだからローマ帝国は西洋文明の起源の一つって言われるくらいなんだよ最初にも少し触れたようにローマはもともと古代イタリアの小都市だったんだけど近隣の異文化も取り入れながら勢力を伸ばしていって紀元前3世紀末以降には地中海を大帝国になっていったのだからラテン語もいろんな地域に広まっていったんだよ特に紀元前1世紀から紀元後1世紀の初め頃は数多くの文人が台頭した時代で今ではこの時期の上流階級の言葉がラテン語のスタンダードとして扱われてるのもっと広く取るなら紀元前1世紀から紀元後2世紀頃がラテン語の中心時代って言えるかなそしてさらに時は流れてローマ帝国は一体性をなくして滅んでいったんだけど民衆が話すラテン語はその後も生きて変化し続けてイタリア語とかフランス語とかスペイン語とかに枝分かれしていったのだからそういった言語はいわばラテン語の子孫っていうべき存在でまとめてロマンス語って呼ばれたりするの言葉にもそういうふうに生き物のような系統関係があるんだよそしてラテン語自体も日常語としては使われなくなったんだけどローマ文明の威信を背景に中世以降も知識人の共通語として学ばれ続けたのだから近現代の科学用語とかにもラテン語由来の要素がいっぱいあったりするんだよ英語はラテン語から直接生まれたわけじゃないんだけど強い影響を受けてて語彙の半分ぐらいはラテン語系の外来語になってるって言われるくらいなの現代語の形成過程にもそういった複雑な背景があったりするんだよラテン語がどういう言葉かは少しずつ話していきたいんだけど、先に簡単に言っておくと、実は日本語書にとっては親しみやすい要素も結構多かったりするの。文字の読み方は大体ローマ字読みで、英語とかに比べると綴りはシンプルなんだよね。さっき挙げたラテン語のアニマーティオと英語のアニメーションを見比べればわかりやすいかな。もともとラテン語のために作られた文字だからね。基本母音も「あいうえお」の5つで一応「N」と「R」の区別はあるんだけど珍しい音はあまりないの語順もかなり自由だけど日本語みたいな主語目的語述語同士の SOV 語順が多いんだよじゃあ今日はそんなラテン語から格言を一つ引用してまとめってことにするねあなたにも興味を持ってもらえたら嬉しいなフォルテーナミーコースパラトイノピアミーコースプロバト幸運は友を作り欠乏は友を試すって意味だよ
当だったチャンネル登録と動画の高評価で応援してくれたら嬉しいなそれじゃまたねアニマより。